Quando a gente fala em múltiplos universos, multiverso, aqui em nossos estudos, nós estamos nos referindo à cosmovisão de Ubaldi, à revelação de sua voz, que, na minha humilde arrogância, é o caminho certo da gente compreender como é a nossa evolução, né? a evolução do nosso universo e como é como são esses multiversos. A visão da ciência atual, né, da física de multiversos, é, a meu ver, uma visão completamente equivocada. Né? Uma visão muito errada do que a coisa é de fato. Por quê? Segundo a sua voz, né, esse aqui, esse, essa tabela aqui foi construída pelo Pedro Orlando, ele, ele fez uma hierarquização dos tipos, dos conjuntos de tipos de universos, né? Daí, baseado nas, nas fases evolutivas que é, é apresentado, né? Iniciado na grande equação e depois estendido do menos infinito até o mais infinito, né? Daí, ele classificou os tipos de universos né, diferentes em conjuntos de universos de desenvolvimento material, conceptual e espiritual. Né? Daí ele colocou, foi colocando as dimensões equivalentes, né? a tríade de dimensões de cada um desses. Né? Então, pegar, por exemplo, um universo de material, de desenvolvimento material, universo tipo A, as dimensões características... São linha, superfície e volume. Volume, o espaço, é a dimensão mais alta desse tipo de universo. E ele está evoluindo. O que, que significa isso? Né? Não faço a menor ideia, né? nem ninguém. Né? É, o que, que significa é, a esse devenir evolutivo no universo desse tipo? Cabe aos futuros milênios, à medida que a gente for evoluindo e é, descobrindo. Né? Daí, se a gente for pegar um universo de desenvolvimento conceptual, é, tem um, o tipo B tem superfície, volume e tempo, mas não tem consciência. Como é que seria, então, um universo desse? Ele evolui no tempo, mas não tem liberdade, né? porque não tem consciência. Como é que funciona? Não sei. Daí tem o nosso universo C, onde a tríade é gama, beta, alfa. Né? O, o foco de sua voz está justamente, né? esse tratado inteiro, ele fala sobre esse universo tipo C, justamente porque é um universo que a gente está imerso, onde a gente vê a fase gama, beta, alfa. Né? Volume, tempo e consciência, né? espaço, tempo e consciência, são as dimensões características do nosso universo. Por isso você tem um tratado que está focado no nosso universo. Mas a sua voz ressalta, lembrem-se de que, na verdade, o que ela apresenta é mais focado no nosso devenir, né? no nosso universo. Só que existe muito mais coisa por aí, né? que a gente não tem a menor ideia do que seja. Né? Para quem está compreendendo a fundo tudo que está sendo passado, a pessoa pode estar tá com um pouco de vertigem. Isso é bom. Isso é bom porque isso é normal. Né? Se a pessoa não está sentindo vertigem, ela ainda não está compreendendo o que está sendo exposto aqui. Tanto que o Pedro Orlando, nessa... É, tabelização, né, se é que eu posso usar essa palavra, ele colocou pontos de interrogação para tudo que vai além da superconsciência e tudo que está aquém da dimensão 1D. Né? Tudo que está aquém do ponto, né? na verdade. A gente não faz a menor ideia do que, que seja um universo onde o nível mais alto seja a linha, né? o ponto. Daí isso pode levar a um equívoco muito grande da pessoa em fazer o seguinte, ah, esses universos que é um ponto, né, é um universo que é, é um pontinho, 
né? é um pontinho, esse é esse universo. Não é isso não. A representação desses universos inferiores, para o nosso concebível, é na forma de ponto. O ponto é um modelo que a gente tem de universos inferiores. E universos superiores, hiperpsíquicos, né? que estão além da superconsciência, são universos que a gente nem tem como representar. Né? A gente pode até ter um modelo, mas o modelo não vai ter quase... Vai, vai representar de maneira muito pobre o que esses universos hiperespirituais sejam. Isso é ciência, inclusive. Né? O meu modo de proceder, né? tudo que eu estou falando aqui, é a verdadeira ciência, né? a maneira que o cientista do futuro vai usar, né? expandindo né? o que a gente já tem até agora. Então, você tem que perceber essas representações quando exorbita o nosso universo para baixo ou para cima como modelos né? não é o que de fato são a gente já tem dificuldade em a gente já confunde o modelo com a realidade dentro do âmbito gama beta alfa né? a gente já faz um monte de salada dentro desse âmbito quanto mais aplicado a outros sistemas de universos né então, a gente precisa ter a humildade de perceber a nossa pequenez. Né? Pequenez não em termos espaciais, de tempo, mas em termos dimensionais, nesse grande esquema cósmico que está evoluindo rumo ao seu objetivo supremo e final. A gente tem que ter uma humildade tão grande né? que adquirindo, aí isso vai ser um motor para as maiores descobertas de uma humanidade futura. Então, essa questão dos múltiplos universos que sua voz começa a sinalizar é a verdadeira essência do que, que é uma verdadeira teoria de multiverso que vai surgir no futuro. Que não tem nada a ver com os multiversos que a gente vê por aí atualmente, né? Eu lanço até um desafio para você, né? Você que tem um amigo que é muito, que é físico, que estudou muito nesse campo, né? Que, que conhece a teoria, né? Faz a seguinte pergunta, né? Para ele, ou se você é um desses, faz essa pergunta para você mesmo, né? A teoria dos multiuniversos fala que existe um, um 10 elevado a 500, né? Segundo a ciência, né? 10 elevado a 500 universos bolhas né, de espaço-tempo que tem constantes físicas, só constantes físicas, e geralmente diferentes entre si, sendo que o nosso, por sorte, teve a chance de ter a vida. Né? Quer dizer, você nunca vai conseguir checar se existem esses outros universos, porque você fisicamente nem consegue atingir as bordas do nosso, quanto mais as do outro. Isso é, para quem realmente é materialista, sabe que isso é impossível. Né? Só que esse pessoal fala que isso existe, né? e é por isso que tem vida aqui. Né? Deu sorte, porque a gente é um desses 10 elevado a 500, onde as constantes estão certinhas para surgir a vida. Né? É, essa é uma maneira muito elegante de acochambrar tudo, né? de fugir de Deus. Né, de fugir de que, do fato de que existe uma ordem mais profunda. Você chega nas conclusões de que a gente é muito especial aqui, daí você fala, ah, mas se esse é o único universo, não era para ter dado certo, era para ter dado ruim, né? Por que deu certo? Ah, vamos fazer assim, vamos criar uma teoria, né? Que não tem nada a ver com a realidade, que diz que existem... Quase 10 elevado a 500 universos, né? Aliás, esse número 10 elevado a 500, ele tem a ver com a, a, o denominador, a, a possibilidade de combinação de constantes que dão errado, né? Todas as possibilidades combinatórias de constantes 
que podem levar ou não à vida, sendo a que leva à vida são pouquíssimas em relação a esse 10 elevado a 500. A gente está falando aqui numa probabilidade é, trilhões de 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 trilhões e aí eu falando, imaginem eu falando isso por, por uma hora, trilhões de vezes menor do que você chegar agora e sair lá e ganhar na Mega Sena. Então, falando uma probabilidade nesse nível de impossibilidade. Ou seja, é impossível. Né? É, então, a única maneira que os materialistas, reducionistas, dogmáticos, tidos como cientistas, tiveram para resolver essa questão e manter Deus fora né, do seu trabalho, de suas vidas, assim eles julgam, foi criar essa absurda teoria dos multiversos. Pergunta a vocês, né, grandes gênios da ciência, né, que não acreditam em Deus, que falam que espírito é besteira, e a consciência, no máximo, ela é, uma, é um epifenômeno da matéria. Pergunta a vocês sobre essa questão do multiverso. O que, que tem entre essas bolhas de espaço e tempo com um monte de constantes diferentes? Mais espaço? Mas se tem mais espaço, então não existem multiversos, é um universo único. Né? Qual que é essa camada, né, essa bolha que delimita, diferencia um universo do outro? Nessas nesse oceano de bolinhas que vocês criaram, o que, que tem entre esses universos? Não pode ser mais espaço. Né? Uh, vocês começam a perceber que assim, uma pessoa que está sintonizada com o espírito quebra facilmente a perna desses caras que fazem muito malabarismo intelectual, mas não tem nada de Deus dentro de si, né? no linguajar popular. Só que é claro, se você falar isso para o sujeito, né? o cara vai falar que você está boiando, veja bem, que você não entendeu a construção, o cara vai mostrar um monte de equação, teorizações, né? blá, blá, blá. e o cara no fundo não vai estar dizendo nada, né? não vai estar dizendo nada. Não se preocupem em correr atrás desses tipos de sujeitos. Né? Deixem que eles acordem por si mesmos. É, e outra coisa, né? você pode pensar que, não, os multiversos não é em termos espaciais, mas é em termos de tempo. Né? Tem essa, essas teorias físicas que tentam falar que o nosso universo vai contrair, e daí vai ser gerado um outro Big Bang, e daí ele vai ficar contraindo e expandindo ad eterno, né? Então, ou seja, a matéria e a energia causam a própria matéria e energia, né? A gama pro causa a si mesma, né? E, e, e a consciência, né? Sentimentos, pensamentos são todos epifenômenos da matéria que surge meio que no meio do caminho na idade madura desses múltiplo universo que está tá explodindo e indo ao mesmo tempo. Essa é a visão que o Erwin Laszlo chegou no seu, na, ao longo de sua vida. E ele até chegou a falar que esse universo que vai, volta, vai, volta, ele está evoluindo para um tal de metaverso. Só que assim, é, é, essa concepção de um universo que, de espaço-tempo que explode, implode, explode, implode, ainda assim é equivocada. Mesmo que Erwin Laszlo tenha feito um esforço monumental em, em tentar conseguir transcender a mentalidade do mainstream científico atual, mesmo assim ele ainda caiu numa visão que é equivocada, né? com, todo a res, com todo o respeito ao trabalho do Erwin Laszlo, né? que é um trabalho muito interessante. Inclusive eu tenho vários livros dele aqui em casa, né? mas ele não conseguiu chegar ao nível de revelação da obra de Umbaldi, em especial né, da sua voz, ao perceber que, na verdade, 
é, esse caminhar é dimensional e, e esses outros universos estão, tem tríades de é, dimensões diferentes e tem fases correspondentes diferentes, né? sendo que existe comunalidade de dimensões entre universos, né? como se você tivesse uma corrente com os elos ligando ela. Né? Isso é só um modelo, uma representação física de uma coisa que não é física, tá, gente? É só para vocês entenderem. É, bom, eu vou dar uma breve comentada, né? Aliás, eu vou comentar agora, que o tempo ainda não se estendeu demais, para falar sobre isso do Erwin Lasso. Então, aqui eu tenho um outro slide, é, bom, que fala isso, né? É, a contiguidade, né, esse irmanamento nos universos, ela existe, mas ela não é espacial. Né? Contiguidade espacial não tem sentido se a gente for admitir que a dimensão espaço é apenas um átimo de nosso devenir. Não faz o menor sentido admitir isso. Né? Quem está sintonizado... né? Quem está na minha vibe, digamos assim, a pessoa vai entender o que eu estou começando a querer passar. Ela vai levar a sério, ela vai trazer isso para a sua vida e começar a observar o mundo à sua volta e ver se isso faz sentido. Né? E à medida que a pessoa for caminhando, eu vejo que a pessoa vai enxergar sentido nisso. Né? Se ela ainda não viu, ela ainda não atingiu aquele nível de maturidade requerido. Né? Eu, na minha humilde arrogância, eu, eu ouso falar isso. E vá, vá checando, né? vê, vê se isso faz sentido para você. Né? Não vai lá perguntar para o seu guru da, da sua religião, nem para o seu guru da ciência, nem para o seu guru filósofo, né? que fica tomando os vinhos e dando umas apresentações, né? suas linguagens sofisticadas no conforto, né? Não, não vá perguntar para os seus guru, né? Pergunte para a sua consciência, né? Se isso faz sentido, né? Faz sentido para você isso? Não faz? Não faz tudo bem, né? Ah, Leonardo é um louco aqui, expondo isso ao mundo. Como é que ele? Como é que um cara tem coragem de expor coisas assim, né? Quantos absurdos, né? Eu já ouvi. Tiveram comentários no YouTube de gente muito interessante, né? que inclusive me ajuda a reforçar essa percepção que está se expandindo do mundo. Né? A pessoa, que quanta besteira, nem vou mais assistir essas coisas, né? provavelmente pode ter até sido pessoas que já tiveram uma... Né? trabalharam comigo ou tal, e daí viram que, olha... O cara não conseguiu captar, né? mas tem gente que né, segue umas doutrinas, né? suas igrejinhas do coração, suas... você tem seu ramo da ciência, e, e enquanto está em sintonia as coisas, está tudo bem. Quando não está mais, o cara começa a falar, veja, você está errado, você, tá em... você não é tão evoluído, segundo a minha igrejinha, né? a minha doutrina é blá blá blá, então veja bem, porque aqui estão as regras, tal, e, e daí você percebe que o cara está engessado né, numa coisa, ele não está evoluindo. Né? É claro que você pode tá, seguir né, uma doutrina, né, simpatizar com uma teoria, trabalhar com modelos mentais e estar evoluindo. Né? Mas se você está muito preso na coisa, ou você decidiu eleger uma coisa como máximo, você daí começa a engessar todo o resto. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso também. Né? Agora, as coisas que eu estou apresentando aqui, ela é uma primeira aproximação de uma coisa que está muito além da capacidade de concepção. Então a gente precisa, né, as pessoas precisam ter muito cuidado ao emitir julgamentos acerca do que está sendo apresentado aqui no YouTube. Né? Muito cuidado. Então, fica essa, essa coisa aqui. Minha, eu vou deixar na descrição a, o link para os comentários do Pedro Orlando. 
E eu também vou, eu vou ver se eu encontro alguns vídeos também que digam, falem a respeito disso. E, bom, a gente tem também aqui, antes de terminar, a questão do Erwin Laszlo. Né? Eu vou comentar brevemente sobre isso no próximo vídeo para não me estender demais. Então até a próxima.